We have kind of said a lot about The Witcher here on GamePressure.com and not without a good reason, since the series developed by CD Projekt Red reaped overwhelmingly positive reviews, particularly with its latest installment. According to the studio itself, the Blood and Wine expansion was the definitive conclusion of the story of the White Wolf, so visiting Toussaint was the last chance to hit the trail with Geralt. But what if you still want more? What's to do if you feel that certain threads still need resolution? That the real happy ending is still waiting to be told? Well, you're not alone. An ambitious group of modders has been hard at work for the past two years, developing the farewell of the White Wolf. A few days ago we've had a chance to meet the guys in person to chat a bit about their project and see what's up with the last adventure of Geralt of Rivia. Say hi to Patrick, Konrad and Kamil. It would seem that the story told by CD Projekt Red is an unabridged complete unit which has a definitive beginning and end, that there's no room for more tales, and yet many players felt the game missed a genuine closure. W Wiedźminie 3 brakowało mi takiego super szczęśliwego zakończenia. Wiem, że to trochę tkliwe, ale brakowało mi po prostu coś się kończy, coś się zaczyna. The second Witcher had one great advantage over the third installment. The developers released a full-blown powerful modding tool called the Red Kit along with it. The idea for creating this project within The Witcher 2 seemed a bit ludicrous, especially to Kamil, who's responsible for the technical part of the endeavor. Czytam pierwsza strona, mówię do Konrada, słuchaj, to jest niemożliwe, żeby to stworzyć, bo masz tam postaci, które nie występują w dwójce, na przykład NFL, i zorientowałem się, że w głównej sali będzie około 50 osób, to dobrze, że nie było mnie przetworzenia tej fabuły, bo się nigdy w życiu na to nie zgodził. <laughs> But the technical challenges were just the tip of the iceberg. Another great issue was the sheer scale of the project. The adventure, visibly inspired by the Something Ends, Something Begins short story, is going to depict the three-day wedding of Geralt and Yennefer. Pierwszy dzień to jest wieczór kawalerski, totalne chlanie po prostu. Drugi dzień to właśnie takie bardziej romansowe wątki i faktycznie wesele. A dzień trzeci to pożegnanie plus epilogi, które dzieją się w odległej przyszłości. Although even Sapkowski, after all the author of the short story, does not consider it a canonic part of the saga, the mothers decided to mingle the themes from that story with chosen threads from the video game trilogy. Thanks to that, every character arc will be completed and all players should feel satisfied. Generalnie skupialiśmy się na tym, żeby jednak wykorzystywać postaci, które już były i które już Geralt i Yennefer znają. No bo to jest epilog, to jest zakończenie. Chcemy zobaczyć, jak te postaci, jakie mają plany na przyszłość, jak się będą zachowywały w nowych dla nich sytuacjach. On kręci się wokół postaci Yennefer i jej relacji z Ciri, relacji z Geraltem. Ciri też jest u nas bardzo ważna i jest tak naprawdę też główną bohaterką tego całego wesela. Tu mamy dialog z epilogu z Cesarzowej. My kontynuujemy epilog Wiedźminki po prostu. Mhm. I Zabrakło pożegnania z Jaskrem, więc Jaskier tłumaczy, tłumaczy, co się będzie działo później. Is there room for anything new? Jest kilka takowych postaci. Przykładem jest Bjarne, jest to Wiedźmin ze Szkoły Niedźwiedzia. Wiedzieliśmy też, że damy Skrólowi swoje 5 minut, że będzie miał swoje opowiadanie. Będzie to zlecenie wiedźmińskie. No to pomyśleliśmy, że będzie fajnie, gdy będzie miał kompana Wiedźmina i będzie to ktoś do tej pory nieznany. Szkoła Niedźwiedzia jest na Skeligę, stąd imię Bjarne i stąd ten taki trochę dziki wygląd. Broda, długie włosy. Model jego jest kurtka, to jest pancerz Niedźwiedzia z Wiedźmina 3, to jest tier czwarty, trochę przerobiony. A medalion Kamil od zera wymodelował. Such a concept for storytelling allows all the threads to reach their conclusions as well as permits the introduction of all of our favorite characters. But where does one of the integral parts of video games, the action, fit in here? Staraliśmy się też urozmaicić grę i dodaliśmy opowiadania. Jedna postać zaczyna opowiadać swoją przygodę, jaką przeżyła. I w tym momencie możemy się przenieść w dowolne miejsce, w dowolny czas, stworzyć właściwie to, co chcemy. When using mods, you probably rarely take a minute to think about how all of that works. Wiele osób myśli pewnie, że bierzemy model z Wiedźmina 3, wrzucamy te pliki do Wiedźmina 2, przyciągamy mysz i działa. Kopi w klik. Klik działa, no niestety tak nie jest. In reality, however, migrating a plethora of characters and locations from one game into another requires heaps of work. Jedną z najważniejszych rzeczy w naszej przygodzie, jak zaczynaliśmy tworzyć, było właściwie przenoszenie postaci z Wiedźmina 3. Nie dało się tego zrobić poprzez kliknięcie jednego guzika. No i właśnie widzimy, ile tych kości jest. I żeby to wszystko działało, to każdy mięsień musi być yy, zigłowany dobrze. Wystarczy, że 
popełnisz jeden mały błąd, całkowicie to psuje imersję. Jedna postać to jest mniej więcej 10 godzin ciężkiej pracy. Then there's obviously Kermoran, a place that needs more than just a simple copy-paste. Samo stworzenie zamku Kermoran to pamiętam, że to chyba 600 godzin. Nie dało się tego zamku z Wiedźmina 3 tak przerzucić bezpośrednio, mm -hmm. dlatego zrobiłem sobie tak, że odpaliłem sobie Wiedźmina na jednym oknie, Wiedźmina 3 i edytor na drugim oknie i tak alt tabem przeskakiwałem i ten model musi być tu, musi być taka rotacja i to właściwie wszystko od zera. I to mi chyba 600 godzin zajęło. I jak podliczyć naszą pracę? To, to są tysiące, tysiące, tysiące godzin, godzin tak. faktycznie. Among the fragments of gameplay we were able to see, the dialogues make a particularly good impression. You can see that the creators really strove to achieve the quality known from the Wild Hunt within the Assassins of Kings technology. Wydawało mi się, że kompletnie to jest nie do zrobienia. Mimo wszystko, po jakiejś, y, jakimś czasie udało mi się to obejść. Z dialogami jest ten problem, że w edytorze nie widać ani oświetlenia, mm -hmm. ani roślin. Więc jak wrzucimy to do gry i wyświetlimy, to okazuje się, że w, w punkcie, gdzie jest cień Geralta, wyrósł krzak albo drzewo. <grym> Jeżeli się ogląda te dialogi, to Wiedźmie 2 były dosyć statyczne. Te kamery nie zmieniały zbyt, zbytnio ujęć, a u nas jest to dosyć y, ściągnięte trochę z trójki, czyli te kamery mają różne ujęcia. Y, jeżeli dwójka osób rozmawia ze sobą, niekoniecznie z ze sobą twarzą w twarz. Y, mogą stać na przykład do siebie plecami obok siebie i ta kamera ładnie pracuje. I załączaliśmy też animacje do tych dialogów, żeby to nie było, nie było aż sztywna rozmowa, tylko oni na przykład gdzieś się ruszą, gdzieś się spojrzą, przybliżą. To naprawdę bardzo ładnie wygląda. Many developers find this question uncomfortable, so it's something that I often ask about. Are there any elements that you had to bend during the production? Szczerze mówiąc, jedyne co wyleciało w porównaniu do Wiedźmina 3 to wyścigi. A i tak udało nam się jakby rozpocząć tą sekwencję kaccenkami. I jeszcze po to, że Leto miało jechać na biesie. No z racji tego, że biesów w dwójce nie ma, to... Pomysł był bardzo fajny, duży Wiedźmin na dużym koniu, ale no niestety, techniczne ograniczenia. Exactly. Overcoming technical challenges is every mother's bread and butter. This sometimes led to rather amusing behind the scenes solutions. Nie było animacji przytulania się, więc musiałem faktycznie fizycznie wbić modele w siebie, ale tak, żeby okay. gracz tego w ogóle nie zauważył. Ogólnie to jest tak, że jak się napisze dialog, napisze się linika dialogową, wstawi się aktorów, da się play, to oni mają usta zamknięte. Musieliśmy kombinować, kombinować, kombinować i takim Zbyczki. totalnie nielogicznym sposobem w końcu udało nam się to zaimplementować. Czyli podpiąć jakby ruszanie ustami, dołączyć do tego dźwięk. Nazwa tego pliku z dźwiękiem zostaje zmieniona, tam dodajemy A i edytor już go nie wczytuje, czyli jest bez dźwięku, ale Dalej jest ten plik, y, który definiuje poruszanie ustami. My nie możemy dodawać swoich prac w tym Czyli to są przerabiacie te gotowe, tak. które już były. Co widać właśnie w przypadku takiego ptaka, y, który tutaj jest zrobiony z papugi, fakty boże, z so. sowy mm -hmm. faktycznie, a w gameplayu już jest zrobiony z głębia. <laughs> Kamila, z czego są tak. konie? Konie są zrobione z jelenia. Wpadłem na, wpadłem na ten pomysł, że możemy dodać konie i zrigować je na podstawie, na bazie jelenia. Ja, no, ja się z tym męczyłem, bo animacja tego jelenia to była taka, że on się tutaj Właśnie, tu bierze mamy... głowę i sobie drapie tutaj po plecach. Aha. Kontakt nie umie. Tak to wyglądało jak konie z Czarnobyla. The guys deserve double respect for being able to expand the rather old technology with new elements such as hair physics, which only appeared in the series with the release of the Wild Hunt. Znaczy takie mechaniki, które udało nam się zaimplementować, to jest przede wszystkim, że można grać innymi postaciami niż Wiedźmin. Nie chcieliśmy implementować stylu walki z Wiedźmina 3, że ona tak nie skakała w czasie tak szybciutko, żeby nie używała swoich mocy zbyt mm -hmm. mocno, żeby nie I było... Pochopnie. I pochopnie. Zastąpiłem y, unik, to znaczy fikołka, piruetem. To jest y, praca jeszcze Andrzeja Kwiatkowskiego, Flasha. Kamerę też zmieniłem, bo y, oddalała się podczas walki, a no, my bardziej kameralne planujemy walki i eksplorację. Nową rzeczą, jaką dodaliśmy, jest właśnie para z ust wychodząca w czasie dialogów, mm. jeśli jesteśmy na zewnątrz. Which task was the most problematic? Obviously maintaining the fidelity in terms of character creation and getting the hang of the rat kid on the right level. As the works progressed, the modders encountered numerous bizarre dependency which, if not fulfilled, took the game to bits.
Czasami zdarzają się takie kłopoty, które właściwie są dosyć ciężkie, ale zawsze udaje się nam je pokonać. Wtedy zazwyczaj siedzimy tydzień, dwa, staramy się szukać jakichś, jakichś rozwiązań, jakichś obejść. I nagle znajduje się, I nagle się tak, 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 Mogę Czy... powiedzieć o Geralcie, który nie wchodził w ogóle do scen. Czy... Kamera w ogóle podczas rozgrywki mhm. została wyrzucona z dialogu, napisy leciały, okay. ale aktorzy w dialogu kompletnie nic nie robili. Wyszło na to, że po pierwsze Geralt musi coś mówić w tym dialogu, mhm. Po drugie, przy tworzeniu dialogów są takie bloczki z inputem i outputem mm-hmm. i one nie mogą mieć takiej samej nazwy, bo dialog okay. się urywa. The Witcher is also known for fantastic voice acting in many languages. What's up with the voiceover in the Farewell of the White Wolf? Na dubbingu myśleliśmy jeszcze zanim zaczęliśmy w ogóle pracować nad, nad modem. No i wtedy już twardo postanowiliśmy, że dubbingu nie będzie. Nie chcemy amatorskiego dubbingu. A z tego powodu, że chcielibyśmy zatrudnić oryginalnych aktorów głosowych i że mamy mnóstwo postaci, które wystąpiły już wcześniej w grach, to wiąże się z ogromnymi kosztami. Czy będzie on również dostępny dla szerszej wideo? Czyli w języku angielskim? Będzie w języku angielskim. Mamy świetną tłumaczkę. Justyna Rodnicka, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Naprawdę jesteśmy z niej bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że mamy kogoś takiego w zespole. And now the million dollar question. When is it coming out? Druga połowa roku. Nie wcześniej niż druga połowa roku na pewno. As you can see, there's still some waiting to be done before we'll actually be able to get our hands on the farewell of the White Wolf. But from the perspective of a fan of the Witcher universe, I say it's going to be worth it. The mod itself should equal Hearts of Stone in scope and it'll feature three different endings. There will also be some elements that the players will never even see if they carry out dialogues in a certain way. People familiar with the universe will definitely be happy to see locations such as the Castle of Camelot or to read dialogues such as Ciri discussing her childhood memories from Skellige with Hjalmar. If you thought that Blood and Wine was a fan service, i włosy z jedynki, pan serwis też. <laughs> Then this incredibly ambitious team can take it to another level. Taka, taka wiedza te, odnośnie tego, jak ta gra jest skonstruowana, jakoś wpływa na wasz odbiór gry? Tak, tak, przy, tak, przy tak. scenach na przykład widzę błędy <laughs> albo, albo y, irytują mnie pewne rozwiązania. Człowiek jest nastawiony na szukanie błędów. A dwa, że tak naprawdę dzięki temu możemy docenić ogrom tej pracy, bo doświadczamy tego tak, tak. fizycznie i widzimy, jaki to jest nakład, żeby zrobić jeden malutki szczegół. No, jakie przeciwieństwa jest... trzeba pokonać? Dokładnie. To y, widzimy kilogramy pracy y, włożone na przykład w Wiedźmina 3 i ile miłości on potrzebował. And that's about it. Oh, uh, there's one more thing. Some of you might be curious about this. Will Triss appear in the mod? Bardzo dobre pytanie. No po pierwsze Triss musiałaby przeżyć, bo ginęło na samym początku. Taki spoiler, taki spoiler nie, nie, tak faktycznie. I NFR była oczywistym wyborem dla was? Tak. Wszyscy się zgadzali. Tak.